திருமணமாகி கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு சந்ததி உருவாகல வைய ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல உருவாகலன்னா பிரச்சனை ஆகாது இப்போ இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டால என்னவாயிரும் அதுவே ஒரு பெரிய பாரதூரமான பிரச்சனையாக குடும்பத்தில் உருவெடுக்கும் கணவனுக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையாக தெரியும் மனைவிக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையாக தெரியும் கணவனுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அதுதான் பெரிய பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனையாக தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அடுத்தவங்க மேல பழி போடக்கூடிய வகையில இந்த பிரச்சனையை அணுகுவார்கள் கணவன் என்ன நினைக்குவான் நம்ம மனைவி வந்து குழந்தை பெறுவதற்கு தகுதியற்றவளா இருக்கிறாள் அஞ்சு வருஷம் ஆகிவிட்டது கல்யாணம் ஆரம்பத்தில எல்லாம் பெண்ணு மட்டும்தான் காரணம் நினைச்சாங்க குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னா யாரு தான் காரணம் பெண்கள் தான் அது காரணம் பெண்கள் வந்து அதுக்கு தகுதியானவர்களா இல்ல அதுக்கு ஒரு பேர் மலடின்னு வைத்து விடுவார்கள் மலடி இருக்கிற காரணத்தினால என்னுடைய மனைவிக்கு குழந்தை இல்ல என்று சொல்லி என் மருமக குழந்தை பெறல என்று சொல்லி அது ஒரு இஷ்யூ ஆக்கி அவளை டார்ச்சர் பண்ணி சித்திரவத பண்ணி பலவிதமான கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்கெல்லாம் இதுதான் ஒரு காரணமாக்குவாங்க கணவனுக்கு வந்து மவனுக்கு வந்து இன்னொரு திருமணம் பண்றது எது காரணமா சொல்லுவாங்க குழந்தை இல்லைங்கிறது ஒரு காரணமா சொல்லுவாங்க இன்னொரு பக்கம் இவங்க வீட்டுக்குள்ள என்னத்தான் சொன்னாலும் சமூகத்துல என்ன பேருன்னு கேட்டா இவனுக்கு ஒரு ஆன்மத் தன்மை இல்லைங்கிற மாதிரிதான் சமூகத்துல பேரு இவன் பொம்பளை மேல பழிய போட்டுருவான் இவனும் இவனுடைய அம்மாவும் சேர்ந்து கொண்டு குழந்தை இல்லாத காரணம் யாரு என் மனைவி தான் என் மருமவதான் என்று அவர்கள் ஒரு பக்கம் பழிய போட்டுருவாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளதான் இந்த பழிய போட முடியுமே தவிர வெளி உலகத்துல இதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வாங்க அஞ்சு வருஷமா குழந்தை இல்லைன்னா இவன் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது இவனுக்கு உடல் ரீதியா ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கிறது என்று அதனுடைய பழிய யார் மேல சுமத்திடுவாங்க ஆண் மேல சுமத்தி விடுவார்கள் அப்ப இந்த குழந்தை இல்லைங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது இதெல்லாம் வேற வகையில திருக்க இயலுமா குழந்தை வேற ஏதாவது கொடுக்கல் வாங்கலதான் தீர்த்துக்கிறலாம் மன்னிச்சு விடுற மேட்ரு ஆயுது குழந்தை வேணும் மேட்ரு தான் இவனுக்கும் குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறான் அவளும் வேணும்னு நினைக்கிறான் அந்த குடும்பத்தாரும் ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கிறார்கள் குழந்தை இல்ல இத பேச்சு சால்வ் பண்ணையாலுமா வேணும்னு அவர் நினைக்கிறாங்களே வேணும்னா அது கொடுக்கறது அதுக்கு ஒரே வழியா இருக்கும் அப்ப இந்த குழந்தை இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க இதுதான் இருக்கிற பிரச்சனைகள்லைய தீர்ப்பதற்கு ரொம்ப கஷ்டமான பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்கா வேண்டி எங்களை பிரிச்சு விடுங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்கன்னு வைங்க அது ஒண்ணு செய்ய முடியாது பேசிலாம் கரெக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப இந்த குழந்தையின்மைங்கிற ஒரு பிரச்சனை சந்திக்கும் பொழுது அதை வந்து பெரும்பாலானவர்கள் அதனுடைய உண்மை விஷயங்களை விளங்கிக் கொள்வது கிடையாது குழந்தை இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா குழந்தை இல்லைன்னு பிரச்சனை உள்ளவர்களை எடுத்துக் கொண்டீர்களே ஆனால் அதுல வந்து ஒரு ஆயிரத்துல ஒருவருக்கு தான் பிரச்சனை இருக்கும் ஆயிரத்துல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருக்கு பிரச்சனை இருக்காது அவனுக்கு இல்லற வாழ்க்கையை பத்தி அவனுக்கும் அவளுக்கும் புரியாத காரணத்தினாலதான் அவங்களுக்கு அது பிரச்சனை ஆகிக்கொண்டிருக்கிறதே தவிர பெரும்பாலும் உடல் ரீதியாக ஒரு கோளாறு இல்லாதவர்களா இருந்தாலும் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் இவனுக்கும் குறை இல்லாமல் இருக்கலாம் அவளுக்கும் குறை இல்லாமல் இருக்கலாம் எந்த விதமான டெஸ்டுக்கு போனாலும் எல்லாம் நார்மல்னு சொல்லிடுவாங்க எந்த டெஸ்ட் பெண்ணை கொண்டு டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி ஆணை கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி இல்ல எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குது என்று சொல்லி விடுவார்கள் இப்படி கரெக்டா இருக்குன்னு சொன்ன பிறகும் குழந்தை இருக்காது இப்ப என்ன நினைக்கிறான் அப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் நினைக்கிறான் டாக்டர்கள் குழுங்க விளங்க முடியல வேற டாக்டர்கிட்ட போவோம் இந்த மாதிரியாக வெள்ளாம என்ன இருக்கிறது இங்கிலீஷ் வைத்தனுக்கு ஒண்ணு தெரியும் நாட்டு வைத்தியத்துக்கு போவோம் நாட்டு வைத்தியம் ஒண்ணு புரியல நம்ம ஹோமியோபதிக்கு போவோம் இப்படின்னு வகையா பலவிதமான மருத்துவத்தை நாடக்கூடிய நிலைமையை நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல என்ன பிரச்சனை இந்த உடற்கூறு சம்பந்தமான அடிப்படையான சில விஷயங்களை விளங்கி கொண்டார்களே ஆனால் இந்த குழந்தையின்மைங்கிறது பிரச்சனை வந்து சின்ன ஒரு மேற்று ஈஸியாக மருத்துவர்கிட்ட போய் அணுகாமலேயே நம்மளே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மேற்று நாள் இந்த மாதிரி குறை உடையவர்களை எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் இப்படி குறை உடைய ஆறு பேர் ஆயிரம் பேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆளுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற அளவுல இருக்கும் மீதி பேரெல்லாம் வந்து இல்லற வாழ்க்கையினுடைய சூட்சமத்தை கரெக்டா புரிந்து கொண்டார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு மருத்துவம் செய்யாமலேயே அவங்களுக்கு அல்ல நான் என்ன நினைச்சிருவான் குழந்தைய கொடுத்துருவான் அதற்கான அமைப்பில் தான் நல்லா என்னஞ்சிருக்கிறான் மனிதர்களை படைத்திருக்கிறான் அப்ப நம்ம இதுல என்ன விளங்கணும் குழந்தை உருவாகுதல்னா எப்படி எப்ப உண்டாகும் அதனுடைய தன்மை என்ன இத விளங்கி கொண்டால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதுக்கு தகுந்தவாறு நம்ம எதனை செஞ்சிருந்தேன் இல் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன இப்ப குழந்தை உருவாகுன்ற எப்படி என்று சொன்னால் பெண்களை பொ
ஆடு மாடு கலத குதிரைகள் எல்லாம் உள்ள பெண் இனம் இருக்கு இல்லையா அவைகளுக்கு எல்லாம் என்ன கிடையாது மாதவிடாய் என்கிறது கிடையாது மனிதன் இந்த சிம்பன்சி குரங்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு மாதவிடாய் இருக்கிறது இந்த மாதவிடாய் முதல்ல மாதவிடாய் என்ன மாதவிடாய் மாதவிடாய்ங்கிறாங்கல்ல அதுல இருந்து விளங்க வேண்டும் அதுல இருந்து ஆண்கள் விளங்கி வைத்திருக்க வேண்டும் பெண்களும் விளங்கி வைத்திருக்க வேண்டும் விளங்கி வைத்திருந்தார்களே ஆனால் குழந்தையின்மை நமக்கு குழந்தை இல்லாததுக்கு என்ன காரணம் என்பதை நாமே தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்மளே என்ன செய்யலாம் அது மாதிரியான காரணங்களை விளங்கி கொள்ளலாம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு ஒவ்வொரு மாசமும் குழந்தை உருவாவதற்காக வேண்டி பெண்ணிடம் இருந்து ஒரு கருமுட்டை என்ன செய்யும் வெளிப்பட்டு வரும் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரே ஒரு கருமுட்டை என்ன செய்யும் வெளிப்பட்டு வரும் இந்த கருமுட்டைங்கிறது அவங்களுடைய சினைப்பையில வந்து மூன்று லட்சம் சினை முட்டை இருக்குன்னு சொல்றான் ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய சினை பை ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த சினையை உண்டாக்கக்கூடிய பைய அதுல எத்தனை இருக்கும் கேட்டா மூன்று லட்சம் இருக்குன்னு சொல்றான் மூன்று லட்சம் யூஸ் ஆகுமா மூன்று லட்சம் மாசத்துக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணா எத்தனை வயசு கொடுக்கறது மூன்று லட்சத்தையும் வெளிய ஒரு முப்பது வருஷம் பதினஞ்சு வயசுல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாதவிடாய் வர ஆரம்பிக்கணும் வைங்களேன் நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுல இருந்து போயிட போகுது முப்பது வருஷம் மாசத்துக்கு ஒன்னு மூணு ஒரு முப்பத்தி ஆறு முன்னூத்தி அறுபது மட்டும் தான் செலவாகும் அத மூன்று லட்சம் சினைகள வந்து அவங்களுக்கு செலவாகக்கூடிய தான் வெறுமனே மாசத்துக்கு ஒண்ணுங்கிற கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு முட்டை அப்புறம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபது முட்டை முன்னூத்தி அறுபது வெளியாவதற்காக வேண்டி எத்தனை மடங்கு எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் அல்லாவுடைய வேலை அப்படித்தான் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் ஒரு வண்டிக்கு நாலு டயர் போட்டு எடுத்தோம்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்னி தான் கொடுப்பாங்க நாளுக்கு நாலு கூட தரமாட்டாங்க ஒன்னு கொண்டு வச்சு நாலு டயர் எட்டு டயர் தருவானா அப்படி தரமாட்டான் ஆனா அல்ல என்ன செய்யறான் உனக்கு செலவாகிறது முன்னூத்தி அறுபது தான் வைக்கிறது பறக்க தான் வைக்கிறான் அது செலவே ஆகாது நூகு நபியுடைய வயசு கொடுத்தாலும் செலவாகாது நூகு நபி கொடுத்த மாதிரி ஆயிரம் வருஷத்து ஒரு பொம்பளை கொடுத்தாலும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு எத்தனை செலவாயிரு மூன்று லட்சம் செலவாயிருமா அப்ப மூன்று லட்சம் சினைய ஒரு சினையா வச்சிருக்கிறான் ஒன்னு ஒன்னு என்னவாகும் அது முட்டையா உண்டாகும் ஒன்னு ஒன்னு முட்டையா உண்டாகும் அதான் சினை முட்டைங்கிறது அதுல என்ன ஆகும் கேட்டா ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த சினையில உள்ள முப்பது சினை என்ன செய்யும் கேட்டா அது முட்டையா உருவதற்கு தயாராகும் அந்த முப்பதுல இருபத்தி ஒன்பது தோல்வி அடைஞ்சிடும் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் என்ன செய்யும் எல்லாத்தையும் மிஞ்சி அது மட்டும் ஒரு கருவை உண்டாக்கி அது மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக என்ன செய்யும் வளரும் இந்த முட்டை வளர்ந்தவுடனே அது என்ன செய்யும் கேட்டா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல அந்த கருப்பையில இருந்து வெளிப்பட்டு வாசல்ல வந்து கரெக்டா என்ன செய்யும் நிக்கும் அப்ப வாசல்ல நிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த முட்டைதான் குழந்தைய உருவாக போகுது அந்த ஒரு முட்டை இருக்கு பாருங்களேன் அதுதான் குழந்தைய உருவாதுங்கிறான் அப்ப இந்த முட்டை குழந்தையா உண்டான என்ன செய்யறது அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி கருப்பையில என்ன செய்யறா மாசா மாசம் ஒரு விதமான சேஃப்டி ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது இந்த முட்டை வெளியான உடனே கருப்ப பை இருக்குல்ல அந்த கருப்ப பையில வந்து குழந்தை உண்டாயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு எந்த விதமான அதிர்ச்சியும் இல்லாம அதுக்கு கஷ்டம் இல்லாம உறுத்தல் இல்லாம பஞ்சு மாதிரி ஒரு சொகுசாது இருக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி கருப்ப பையை சுத்தி அந்த சுவர்கள்ல எல்லாம் சில கெமிக்கல் எல்லாம் என்ன செய்யறான் உருவாக்கி அந்த முசு முசு இருக்கிற மாதிரி சில ஏற்பாடுகளை வந்து கருப்பையை சுத்தி என்ன செய்யறான் அல்ல வந்து உண்டாக்கிடுறான் எதுக்காக வேண்டி இந்த குழந்தை ஏன் கிட்ட நம்ம நிக்கிறோம்ல நிக்கிறதுக்கு தான் சேஃப்டி தேவை ஆடு மாடுலாம் குறிஞ்சாப்புல இருக்குது அது அப்படி கடந்துக்கிறோம் ஆடு மாட்டினுடைய கருப்ப பையில உருவாகிற குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இப்படி தானே நிக்குது ஆடலாம் அப்ப தொட்டில் மாதிரி கிடக்காது நம்மளுடைய குழந்தை எப்படி இருக்கு இப்படி நிக்குது நம்ம எல்லாம் செங்குத்தா நிக்கிறோம்ல அப்ப செங்குத்தா நிக்கல அது தங்கக்கூடும் இப்படி தொட்டில் மாதிரி தொங்க போட்டீங்கன்னா குழந்தை நீங்க அழுத்த மாட்டீங்க அதனால ஆடு மாடுகள்லாம் இந்த சேஃப்டி கருவறையில் என்ன செய்யல சேஃப்டியா சேஃப்டியான சில ஏற்பாடுகள்லாம் அதுக்கு தேவையற்று போய் விடுகிறது செங்குத்தா நிக்கும் பொழுது கருப்ப போய் இப்படி நிக்கிறோம்ல இப்படி இழுத்தா போய் நிக்கும் போது என்ன செய்ய குழந்தைய நம்ம உடம்பே அழுத்தும் அது மாதிரி அழுத்தக்கூடிய படைப்பினங்களாக யார் செங்குத்தாக நிக்கிற மாதிரி படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி படைப்புகள் அல்ல என்ன செய்ய மாட்டேன் அது இறைவன் இருக்கிறாங்கிறது ஆதாரம் ஆடு மாட்டு கொடுக்காம அதுக்கு அந்த அமைப்பே பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் இவனுக்கு வேற ஒரு செட்டிங் பண்ணணும் மனுஷனை பாதுகாக்க என்ன செய்யணும் அவனை உருவாக்கி வளர்க்கறதா இருந்தா வேற ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பண்ணணும் என்பதற்காக வேண்டிதான் அது வந்து ஒரு ஒரு அறை மாதிரி கருப்பை அறை இருக்குல்ல அந்த சோவருக்கு மேல இன்னொரு சோவர் மாதிரி ஒரு வெள்ளை அடிக்கிற மாதிரி பூசணும்ல அந்த மாதிரி ஒரு பூச்சி நடக்குது சிமெண்ட்ல வீட்டை கட்டிவிட்டு மேல தண்ணி கிண்ணி போகக்கூடாது பூசணும்ல தண்ணி
அங்க ஒரு செட்டிங் என்ன செய்ய நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த முட்டை அந்த ஆணிடம் இருந்து செல்லக்கூடிய உயிரணு அந்த முட்டையில ஜாயின்ட் ஆகலன்னு வைங்க உடனே என்ன முட்டை வந்து செத்துரும் அந்த முட்டையுடைய லைஃப் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் நல்லா விளைக்கணும் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முட்டை ஒரு பெண்ணிடத்துல வெளியாகும் அது என்னைக்கு வெளியாகிறதோ அன்னையில இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு தான் அது உசுரோட இருக்கும் முட்டையும் செத்துரும் முட்டைக்கு உள்ள அந்த எது சத்திய இருக்கேன் குழந்தையை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் அப்ப அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஆணுடைய உயிரணு போய் சேர்ந்தா தான் குழந்தை பிறக்கும் அந்த சினை முட்டை உருவாகி கருமுட்டை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி போய் அவன் உள்ள இல்லறத்துல ஈடுபட்டாலும் சரி அது உடஞ்சு போன பிறகு செத்து போன பிறகு போய் ஈடுபட்டாலும் சரி குழந்தை உண்டா முப்பது நாள்ல ஒரே ஒரு நாள் தான் குழந்தை பெற சான்ஸ் நல்லா விளங்கிருங்க குழந்தை உருவாக இருக்கிற சான்ஸ் எப்ப இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த முப்பது நாள்ல வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அந்த எந்த நேரங்கிறது ஆள் ஆளுக்கு மாறுபடும் வெறும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு பெண்ணால் கருத்தரிக்க முடியும் ஒரு மொட்டுமொத்த மாசத்திலேயே அப்ப நீ கணக்கு பண்ணிக்கிறீங்க முப்பதில் ஒரு பங்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது குழந்தை உருவாகுவதற்கு இயற்கையாக வாய்ப்புன்னு சொன்னா நீங்க கணவன் மனைவி சேர்ந்த உடனே எல்லாம் குழந்தை பிறந்துடாது என்னைக்கு அந்த கருமுட்டை உற்பத்தியாகி வெடிச்சு வருகிறதோ அன்னையில இருந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டயத்துக்குள்ள ஆணுடைய உயிரணு போதில சேர்ந்தா தான் என்ன செய்யும் குழந்தை பிறக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆன உடனே உடனே முட்டை என்ன செய்யணும் பெருமா உடனே கருப்பு பறையில ஏற்பாடுலாம் இருக்குல்ல அந்த ஏற்பாடுலாம் என்ன செய்யும் செவ்வர் மாதிரி எல்லாம் பூசினான்ல அதெல்லாம் அப்படி சொரண்டி தேவையில்லை இனிமே அதெல்லாம் வெளியே தினமா இல்லையா அதெல்லாம் அப்படி வேற மாதிரி ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு ஒரு கழிவு பொருளாக அது வருகிறது இந்த முட்டைக்கு இனிமே வேலை இல்லைன்னு ஆன உடனே குழந்தை உற்பத்தி ஆக போறது இல்ல ஒரு முட்டை தானே நீ அடுத்த மாசத்துக்கு தானே இப்ப இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு தேவையில்லைன்னு என்ன செய்யறான்ல அதை வேற மாதிரி மாத்தி அதை கழிவு பொருளாக்குற அந்த கழிவு தான் மாறவிட குழந்தை வளர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி கற்பப்பை சுகத்துல ஒரு ஏற்பாடு ரசாயன பூச்சி மாதிரி சில பூச்சிகளை எல்லாம் ஏற்படுத்துகிறான் அது முட்டை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த முட்டை செயல் இழந்த உடனே இனி இனி இந்த மாசம் வராது அது வரைக்கும் டிஸ்டர்பா இருக்கு இந்த சாமான் சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன செய்யறான் அது வேற ஒரு வகையா கழிவு பொருள் ஆக்கின உடனே அந்த கழிவு வெளியேறணும் நெற்பெண்களுக்கு உடல் உடல்நல ரீதியா கெடுதி ஏற்படும் குழந்தைக்கு சேஃப்டிக்கு இது பண்ணியாச்சு குழந்தை போய் இல்ல அப்ப அது அது வெளியாகுதா இல்லையா அந்த வெளியாவதற்கு சில நாட்களை எடுத்துக்கொண்டு அது கரெக்டா என்ன செஞ்சிருக்கேன் அந்த ரத்தம் வடிவ வடிவத்துக்கு வர்ற மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் முத பூச்சி மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் பூச்சி பூசப்பட்ட இந்த செவத்துல சுண்ணாம மாதிரி பூசியாச்சுல இத தண்ணி ஆக்குறாந்தா லிக்விட் ஆக்குறாந்தா அதுக்கு சில இதெல்லாம் கலந்து கலந்து ரசாயனம் ஆக்கி விட்டு கலந்த தண்ணி மாதிரி ஆயிரும்ல அந்த மாதிரி ஆக்கக்கூடிய வேலை உள்ள நடக்கும் பூச்சி மாதிரி பூசினதை வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியல் ஆக்கி லிக்விட் மாதிரி ஆக்கி அதை வந்து வெளிப்படையா வெளியே கொண்டு வருவதற்காக அந்த அந்த காரியங்கள்லாம் நடந்து அது வரக்கூடியதா மாசம் மாசம் அந்த முட்டை வடிச்சு ஒரு நாள் என்ன செய்யும் அது வர ஆரம்பிச்சு மூணு நாள் அஞ்சு நாள் என்ன செய்யும் அந்த வெளியே வருகிறது இப்ப நீங்க என்ன வழங்கன இதுதான் இதுதான் குடும்ப வாழ்க்கையுடைய பிரச்சனை அப்ப ஒரு மனிதன் ஆம்பளை பொம்பளையும் சேர்ந்த உடனே இவன் என்னதான் கரெக்டான குழந்தை பெறக்கூடிய தன்மை இருந்தாலும் சரி அவள்ட என்னதான் மாசம் மாசம் கரெக்டா கருமுட்டைகள் உற்பத்தி ஆகி கொண்டிருந்தாலும் சரி சேர வேண்டிய நேரம் ஒத்து போனால் தான் குழந்தை பிறக்கும் அந்த நேரத்தில் இல்லாமல் வேற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்களே ஆனால் என்ன செய்யாது குழந்தை பிறக்கவே பிறக்காது அந்த நேரம் எது அதுக்கெல்லாம் கணக்கு வச்சிருக்கான் இன்னைக்கு அதுக்கெல்லாம் கணக்கு இருக்கிறது என்ன கணக்கு குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் சரி இருக்கிறவங்க வேணாம்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அவங்களுக்கு இது வரும் ஒரு குழந்தை இருக்குது இப்போதே குழந்தை வேணாம்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்காண்டி மருந்து மாத்திரை ரெண்டு போட்டு சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் உண்டாக்கி காப்பாற்றின்னு வச்சு அது மாதிரி மாலாட்டின்னு வச்சு என்னத்தை போட்டு சாப்பிட்டு பல பலவிதமான இடையூறுகள் இல்லை இல்லைன்னு சும்மா சொல்லுவாங்க அரசாங்கத்துல எதுக்காக மக்கள் தொகை குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி அவ்வளவு சைடு எஃபெக்ட் அரசாங்கத்தில் சைடு எஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவது அது எல்லாமே மெடிக்கலுக்கு எதிராக மக்களை கெடுக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்பரை குறைக்கிறதுக்கு சொல்ற பொய்கள் கண்டிப்பா சைடு எஃபெக்ட் ஏற்படும் அந்த அதற்கான இயற்கையாக வரக்கூடியதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக நீங்கள் என்ன ஏற்பாடு செஞ்சாலும் சரி என்னவாக உடல் ரீதியா பெண்களுக்கு பாரதரமான பின் விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தும் அப்ப என்ன பண்றது அதுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்றான் என்ன கணக்கு சொல்றான் சொன்னா இப்ப மாதவிடா ஏற்படுதுன்னு வைங்க ஒன்னாம் தேதிக்கு மாதவிடா ஏற்படுது இந்த ஒன்னாம் தேதியில இருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் வச்சுக்கிறீங்க ஒன்னா
அது வளர்ச்சி வேலையா வேலை ஆரம்ப அதுக்குரிய ஹார்மோன்கள்லாம் அங்க சுரந்து அந்த முட்டைய வளர்க்க செய்யும் இல்லையா அப்ப என்ன அதை சொல்றாங்க இப்ப உதாரணம் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மூணே நாள்ல மாதவிடாய் நின்றுச்சுன்னு வைங்க மாதவிடாய் நின்ற ஒரு ஏழு நாளைக்கு என்னத்தை நீங்க இல்லறதுல ஈடுபட்டாலும் சரி குழந்தை உண்டாகாது ஏன் ஆனிடம் இருந்து உயிரணு வெளிப்பட்டாலும் அதை குழந்தையா உருவாக்குறதுக்கு வந்து முட்டை வேணும் கருமுட்டை வேணும் அங்க கருமுட்டை இல்ல பெண்ணுடைய கற்ப பயில என்ன இல்ல கருமுட்டை இப்பதான் இப்பதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ப்ராசஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்பதான் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது வளர்ந்து வெளியே கரெக்டா வாசல்ல வந்து காத்துக்கிட்டு நிக்கும் ஒரு அளவுக்கு வந்து என்ன செய்யும் காத்து கொண்டு நிக்கும் அப்ப அந்த ப்ராசஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல அந்த முட்டை வந்து குழந்தையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காதுங்கும் பொழுது அந்த நாட்கள்ல என்ன மூணு நாள் மாத நன்றி சொன்னா அந்த ஏழு நாள்ல கண்டிப்பா என்ன செய்யாது உண்டாகாது அதே மாதிரி வந்து அஞ்சு நாள் மாதவிடாய் என்று சொன்னா மாதவிடாய் நின்ற அடுத்த ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு கண்டிப்பா உண்டாக உண்டாது அதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏன் உண்டாவதுக்கு அந்த முட்டை வேணும்ல முட்டை தான் இல்லையே அப்ப அது எப்போ கரெக்டான ஒரு முட்டை எப்போ வரும்ங்கிறான்னு கேட்டா மாதவிடாய் ஏற்பட்ட நாளில் இருந்து பதினான்காவது நாளில் தான் அது ஓரளவுக்கு என்ன செய்யும் கரெக்டான ஒரு ஒரு அளவுக்கு வரும் பதினாலாவது நாள் என்ன செய்யும் அது ஒரு கரெக்டான அளவுக்கு வரும் கருவை சுமந்து கொள்வதற்கு தகுதி அப்படிங்கிற நிலை வரும் அந்த கரெக்டா இது சுழற்சி உள்ளவங்களுக்கு தான் மாசம் மாசம் இருபத்தி எட்டு நாள்ல இருபத்தி ஒன்பது நாள்ல சில பேருக்கு தார்மான ஒரு மாசம் முப்பத்தி மூணு ஒரு மாசம் இருபத்தி அஞ்சு கொஞ்சம் வைங்க அவங்களுக்கு இந்த கணிப்பதில் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு போயிடும் சீரா இருக்கக்கூடியவங்களா இருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன வரும் பதினான்காவது நாளில் அதாவது ஒவ்வொரு மாசம் மாத விடாய் முடிஞ்சு பதினாலாவது நாள் இல்ல ஏற்பட்டதுல இருந்து பதினாலாவது நாள் என்னைக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறதோ அன்னையில இருந்து ஒரு பதினாலாவது நாள் என்ன செய்ய அந்த முட்டை வந்து ஆவரேஜா சராசரியா மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த கற்பை பயில இருந்து வெளியே வந்து அந்த குழாய் வாசல்ல கரெக்டா காத்து கொண்டு நிற்கும் எதற்காக வேண்டி அது வந்து ஆணுடைய உயிரணு வருதா என்பதற்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்தில் நீங்க தாம்பத்தில் ஈடுபட்டு அப்ப போய் இந்த உயிரணு போய் டச் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன செய்யும் குழந்தை உருவாகும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உயிர் இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பதினாலாம் அன்னைக்கு வர்றது பதினஞ்சாம் அன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கும் இன்னைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு அது வந்து வெளியே நின்று சொன்னா நாளை காலை எட்டு மணி வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அதான் உயிர் கருமுட்டை உயிரோடு இருக்கக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்தில் இல்லத்தில் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் என்ன செய்யும் அந்த குழந்தை உருவத்தி ஆகும் அந்த நாள்ல உயிரணு ஆணிடம் இருந்து உயிரணு போகலன்னு வைங்க அது லைஃப் அவ்வளவுதான் இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் லைஃப் அதோட என்ன வாயிரும் முட்டை செத்துரும் செத்தவனை என்ன வாயிரும் இது செத்தவன கமாண்ட் ப்ரோக்ராம் அங்க போயிடும் செத்துருச்சு முட்டை ஏற்பாடு இல்ல அதே மழை மழையினால மீட்டிங் கேன்சல் மைக் செட் எல்லாம் ஒத்துமிஞ்சு வரும் அது மாதிரி தான் மீட்டிங் மழை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணிருவோம் மழை வந்தோன்னு மைக் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணு அது சொல்லும் அது மாதிரி என்ன செய்யும் இந்த முட்டை செத்தவனை அங்க உத்தரவு போவோம் இனி உனக்கு வேலை இல்ல சேஃப்டி எல்லாம் இல்ல இந்த மாசம் குழந்தை வரப்போறது இல்ல முட்டை கிடையாதுன்னு சொன்னா உடனே ப்ரோக்ராம் என்ன செய்ய அப்ப இருக்கிறதா தொலைச்சு சுத்தம் பண்ணு அந்த கருப்ப பையில பூசின பூச்சிகள் என்ன செய்ய எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா சுமந்துகிட்டு இருக்கேன்னு இப்படி மாச மாசம் ஏத்தனா என்ன ஆகுறது நாலு மாசத்துக்கு வரலன்னு வைங்க அது அப்படி போய் செவர் ரெண்டு மணங்கா போயிடும் செவருடைய அளவு சேஃப்டிக்காக பூசப்பட்டது மேலும் பூசப்பட்டு பூசப்பட்டு போனா அது வந்து கருப்ப பையன் இல்லாம போயிடும் அதுதான் எல்லாம் என்ன பண்றான் களைச்சலத்தை வெளியேத்து வெளியேத்துறதுக்காக என்ன செய்ய அதுல இருந்து வெளியேற ஆரம்பித்து விடும் அதுக்கு பிந்தி இல்லறத்துல ஈடுபட்டாலும் என்ன இருக்காது குழந்தை உண்டாகாது அந்த கருமுட்டை வந்து அப்ராசஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இல்லறத்துல ஈடுபட்டாலும் குழந்தை உண்டாகாது அது வெடி செத்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை அடுத்த மாதவிடாய் வருவதற்கு ஒரு ஏழு நாள் அடுத்த மாதவிடாய் வருவதற்கு ஒரு ஏழு நாள் இருக்குல்ல அந்த காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் இல்லறத்துல ஈடுபட்டாலும் என்ன செய்யாது குழந்தை உருவாகாது அப்ப நம்ம வந்து இல்ல குழந்தை வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த மத்தியமான நாள் இருக்குல்ல மாதவிடா ஏற்பட்டுச்சோம் அன்னையில இருந்து ஒரு பதிமூணா பதிமூணாவது நாள் கணக்கு பண்ணிக்கிருங்க பதிமூணாவது நாள் வரைக்கும் நல்ல ஆட்ட சிரமம் நல்லா சாப்பிட்டு செய்ய உடம்ப ரொம்ப வச்சுக்கிருங்க பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு அந்த மாதிரி நாட்களை தேர்ந்தெடுத்து என்ன சில பேருக்கு பதிமூணுல வந்துடலாம் சில பேருக்கு பதினாலுல இந்த முட்டை வந்து தயாராகலாம் சில பேருக்கு பதினஞ்சுல வரலாம் அதனால மாதவிடா ஏற்பட்டதுல இருந்து ஒரு பனிரெண்டாவது நாள்ல இருந்து அந்த பதினஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் உள்ள டேட்டா கரெக்டா பிக் பண்ணி கொண்டு அந்த நேரத்தில் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் என்ன செய்ய
ஆம்பளைக்கும் கிடையாது உடனே என்ன செய்யறான் இது அஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வந்து கடைசியில் ஒண்ணும் இல்லாம போனவனே அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான் நம்மள்கிட்ட என்னமோ இருக்குது அவள் என்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறான் அவங்க சும்மா இருந்தா விட மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டுல உள்ள ஆளுக்கு இன்னமோ சும்மா இருக்கிறிய அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன செய்வாங்க பொம்பளையில பாக்குற இடத்துல என்ன என் புழு பூச்சி இல்லையா ஒண்ணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க சரி டாக்டர் போனா டாக்டர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது இந்த மாதிரி டாக்டர்கள் பிராடுகள் வேற வைத்தவழி தலைவலிக்கு உள்ள டாக்டர் ஒழுங்கா இருப்பாங்க இந்த பாலியலுக்கு உள்ள டாக்டர் பூராவும் என்னது தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் என்னது அம்புட்டு பிராடு கேஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்குது சரியான ஏமாளி பெல்வா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க சும்மா டானிக்கு இருக்கிற அந்த சத்து உள்ள மாத்திரைகள் அதை எழுதி தந்து நீங்க வந்து மென்சஸ் வர டேட் எல்லாம் கரெக்டா குறிச்சுக்கிருவாங்க குறிச்சிட்டு வந்து என்ன செய்வான் பத்தாவது நாள்ல நீங்க வாங்கன்னு மனுஷ ஏற்பட்டு பதினோராவது நாள் வாங்க வாந்தவனே என்ன செய்வாங்க போவானா அன்னைக்கு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க பொம்பளைய அந்த கருமூட்டை என்ன லெவல்ல இருக்குது அது என்னைக்கு வெளியே வரும் தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு வந்து நாலு கட்சி வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்குன்ற நீங்க வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சும்மா இருந்துட்டு இந்த ரெண்டு நாளைக்கு நீங்க எல்லா இடத்துல ஈடுபடுங்க அதுக்குரிய மெடிசன் எல்லாம் கொடுத்துருங்க மெடிசன் ஒரு இளவும் கிடையாது அந்த நேரம் கரெக்டா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துட்டு இந்த மெடிசன் கூட ஏன் மாத்திரை உள்ளது சும்மா விட்டமின் மாத்திரை இருக்கு ஏதாவது மாத்திரை பிகாம எழுதி கொடுத்துருவாங்க பேர் தெரியாது மாத்திரையா பார்த்து என்ன செய்வான் எழுதி கொடுத்துருவான் அது லட்சம் கணக்கில் பீச போட்டு விட்டுருவாங்க அது பல்லாயிரம் போட்டு விட்டு என்ன செய்வான் ஒரு நாலஞ்சு மாசம் அந்த மாதிரி டாக்டர் போனவுடனே அவன் அந்த ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து சினை முட்டை உண்டா இருக்கும்ல அந்த டேட்டா கரெக்டா கணிச்சு அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முந்தைய என்ன செய்வான் நீங்க எந்த நாளில் இது பண்ணுங்க சந்தோஷமா இருங்க நாங்க அதுக்குள்ள மருந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த மருந்து வேலை செய்ய ஒரு மருந்து கிடையாது ஒரு இளவுங்க இயற்கை வேலை நடக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து என்ன செய்யறாங்க கண்டுபிடிக்கிறான் ஒரு கோளாறும் இல்லாதவர்களுக்கு என்ன நினைக்கிறான் இந்த மாதிரி உண்டாகும் அதனால இவங்க பெயிலியர் ஆகிட்டு இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த அந்த அறியாமையை பயன்படுத்தி கொண்டு அது பெரிய உடல் ரீதியா பிசிக்கலா அவனுக்கு என்னமோ இருக்கிற மாதிரி பயங்கரமா சித்தரிச்சு பெரிய அளவுல என்ன செய்யணும் பெரிய பெரிய மருத்துவமனை இருக்குது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டை பிக்ஸ் பண்ணி தர்றது ஒரு ஆறு மாசம் கொடுத்தான்னு சொன்னா ஒரு கூட்டம் ஆயிரும் கரெக்டான நாள வந்துருச்சுல ஒரு ஆறு மாசம் அது மாதிரி பண்ணினாங்கன்னு சொன்னா அந்த கருமுட்டை வரக்கூடிய நாளை தேர்ந்தெடுத்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டார்களே ஆனால் இந்த குழந்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆயிரத்தில் தொள்ளாயிரம் பேருக்கு உண்டாயிரும் குழந்தை இல்லைங்கிற கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவர்கள் அல்ல நாடு அல்ல ஒன்று நாடும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல முஸ்லீம் வகையில் அது ஒரு கூடுதல் நம்பிக்கை இருக்குன்னு மெடிக்கல் ரீதியா உள்ளதா நம்ம சொல்றோம் மாத்திரை தலைவலி போகும் அல்ல நாடுனா தான் போகுங்கிற விஷயம் தனியார் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான் விஷயத்தை சொன்னோம் சொன்னா அதுக்கு மேல எதையும் வச்சுக்கிறேன் அல்ல நாடுனா நம்ப முடியாத ஒரு காரணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது இல்லாம ஆகிடுவோம் இல்லாத இருக்க வச்சுக்கிடுவோம் அது தனி மேட்ரு அவனுடைய மேற்று தனியா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் வந்து பொதுவாக வந்து அந்த நம்பிக்கையை மனசுல வைத்துக் கொண்டு இதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த குழந்தை வேணாம் நினைக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யுங்க ஒரு பேச்சுக்கு மாதவிடா ஏற்பட்டு நின் நிக்கிறதுல நின்று ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு சந்தோஷமா இருங்க எந்த சேஃப்டி ஏற்பாடும் பண்ண வேண்டியது இல்ல குழந்தை எல்லாம் உருவாகாது அல்லது அந்த பதினாலு பதினாலு வச்சுக்கிட்டா ஒரு பதினாலுக்கு பதில என்ன செய்யுங்க ஒரு பதினெட்டு வச்சுக்கிருங்க ஒரு ஒண்ணு சேஃப்டி கேட்க வேண்டிய கொஞ்சம் முன்ன பண்ண இருக்கலாம்ல மாதவிடா ஏற்பட்டு ஒரு பதினெட்டு நாள் கழிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வாடுங்க என்ன செய்யுங்க இல்லத்தில் ஈடுபடுங்க அங்க முட்டை கிடையாது குழந்தையை உருவா குழந்தையை சுமப்பதற்குரிய சினை முட்டை என்ன கரு முட்டை என்ன செய்யல அங்க உண்டாகவில்லை இதுதான் இதுல உள்ள கணக்கு ஆனா இதுல என்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விளங்கி இருந்தார்களே ஆனால் இதுக்கு போய் இந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரை எல்லாம் பண்ணுவாங்களா இதுக்கெல்லாம் மெடிக்கல் பண்ணுவாங்களா அப்ப இந்த விஷயங்கள் யார் சொல்றது கிடையாது யாருக்கும் தெரியறது கிடையாது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் எங்களுக்கு எல்லாம் யாவும் இருக்குது ரெட்ட வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்து ரெட்டே வந்துருமில்ல அதை சாப்பிட்டா ரெட்ட பிள்ளை பறக்குமாங்க எவ்வளவு நாலேஜ் பாருங்களேன் அந்த காலத்துடைய மக்களுக்கு வந்து எங்க மாமா ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன சொல்லுவாரு ரெட்ட வாழைப்பழம் சாப்பிட்டோம் சொன்னா அப்ப சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவாருனா பொம்புள பிள்ளைய வந்து கொடுத்துடாதீங்க நம்ம பொம்பளை பிள்ளைய கொடுத்துடுறோம் ஆம்பளை பிள்ளை கொடுக்கலாம் ஏங்க கேட்டா வேற பொம்பளை தானே கஷ்டப்பட போற எப்படி ரெட்ட பிள்ளை பெறுவதற்கா கஷ்டப்பட
வெத்திலே சாப்பிட்டா எப்படி புள்ள வரும் கேட்டுருப்போமா இல்லையா யாருக்கோ குழந்தை இல்லையா சாவுல மீது ஆண்டு வர ஒரு போனாரா குழந்தை இல்லைன்னு வெத்திலே மெண்டு நினைஞ்சாரம் கொடுத்தாரா அது அம்மா திண்டாகலாம் உடனே குழந்தை எப்படி வாய் வெளியா போறதுல எப்படி குழந்தை உண்டாகும் அது எப்படி அது அது மழை குடலுக்கு தானே போகும் அது கருப்பைக்கு போவாத அது குழந்தை இந்த நாலேஜ் நான் இல்லாத காலத்துல இப்ப எல்லாம் அவுலியாக்கள் பேர்ல கதையை கட்டினது கூட காரணம் என்ன இந்த விஷயங்கள் வழங்கவில்லை என்ன விஷயம் திருக்குறான் தமிழாக்கம் தயாராகிவிட்டது எட்டாவது பதிப்பு அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகு அழகி வசலம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட பெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மோன் பப்ளிகேஷன்ஸ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ பார் த்ரீ மூர்த்தேரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ குழந்தை உருவாகிறது வந்து இதுதான் மெத்தேடு இது தவிர ஒன்றும் கிடையாதுங்கிறது வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த குழந்தை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இது அடுத்து என்னன்னு கேட்டா நிசமாகவே பிசிக்கலாகவே சில கோளாறும் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா உள்ள ஆட்களுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டா உள்ள ஆட்களுக்கு இது இல்லாம என்ன செய்யும்னா ஒரு லட்சத்துல ஒரு ஆளுக்குங்கிற ஒரு கணக்குல மொத்தத்துல மொத்த மக்கள்ல லட்சத்துல ஒரு ஆளுக்குங்கிற கணக்குல வந்து ஆணுடைய அந்த விந்துல வந்து சகப்பணுக்கள் இருக்காது வெள்ளை அணு சகப்பணு கலந்துருக்கும் இல்லையா அத வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னு சொன்னா அதனால தாம்பத்தியத்துக்கெல்லாம் பாதிக்காது சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அது பாதிப்பா இருக்காது ஆனால் அந்த உயிரணுல வந்து அந்த ரெண்டு அணு கலந்து இருந்தா தான் என்ன செய்யும் அது குழந்தை ஒரு குழந்தையாக உருவாவதற்குரிய சக்தி உள்ளதா இருக்கும் அது சக்தியற்ற உயிரணுக்களா இருக்கும் அதனால என்ன செய்ய முடியாது ஒரு குழந்தைய உருவாக்க இயலாது அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த உயிரணுடைய எண்ணிக்கையை கலந்து வெள்ளை எவ்வளவு இருக்கு சகப்பு எவ்வளவு இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அதுல வந்து நில்லு ரிப்போர்ட் வச்சுன்னு வைங்க எதுவுமே இல்லைண்டு அந்த ஆம்பளைய கொண்டு என்ன செய்யாது குழந்தை உருவாகாது இதை டாக்டர் கொஞ்சம் இயலாது அதனால வாங்கிக்கிங்க இப்படி இதுதான் மேட்ரு சொன்னா இதுல என்ன முடியாது உயிரணுங்கிறது அறவே இல்ல நில்லு ரிப்போர்ட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அந்த அதாவது விந்தை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த உடம்புல உள்ள ஒரு சதையை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்வாங்க அந்த பயாப்சின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டெஸ்டுகள் எல்லாம் பார்த்து என்ன செய்வாங்க இவருக்கு வந்து அந்த உயிரணுக்கள்ல பிரச்சனை இருக்குது உயிரணு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால எதை பாதிக்காது கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இருக்கிறத பாதிக்காது அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அந்த உயிரணு தான் வீக்கா இருக்கிறத விட பிசிக்கலா உடம்புல வீக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது உடம்புல நல்ல திரகாத்திரமா இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பாதிக்காது அப்ப அந்த மாதிரி யாருக்காவது இருந்தால் இது லட்சத்துல ஒண்ணு இருந்தால் இவர்கள் டாக்டர்கிட்ட போனார்களே ஆனால் இந்த குழந்தை தரக்கூடிய டாக்டர் எந்த டாக்டரும் ஒண்ணும் செய்யல அவன் யாருக்கு தான் வைத்தியம் பண்ணுவான் யாருக்கு நோய் இல்லையோ நேரம் காலம் தெரியாம புரியாம இருக்கிறானோ அவன்கிட்ட தான் இந்த விளையாட்டுலாம் காட்டி அந்த டாக்டர்கிட்ட போன சரியா போச்சு இந்த டாக்டர் சரியா போச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர இந்த மேட்ரு இருக்குமையானால் அதுக்கு என்ன கிடையாது எந்த அலோபதிலையும் கிடையாது ஹோமியோபதிலையும் கிடையாது கிடையாது ஆனா ஒன்னே ஒன்னுதான் அதுல இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது அல்ல நாடினால் இது இல்லாததுல உண்டாக்குவான் அது ஒண்ணுதான் இருக்கு அவருக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ரிப்போர்ட் பாத்துடணும் நில்லுன்னு வந்துருச்சா இவன் எவன் எந்த வைத்தியமும் இல்ல மனிதர்களுடைய இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைத்தியத்துல வந்து இருக்கிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு பத்து சதவீதம் இருக்கிறத என்ன செய்யலாம் மருந்து கொடுத்து பதினொன்னு ஆக்கலாம் பதினொன்னு இருந்தா மருந்து கொடுத்து இருபத்தஞ்சு ஆக்கலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரு மர மரக்குச்சி நடுறோம்னு வைங்களேன் அதுல ஏதாச்சும் லேசா அது உயிர் சத்து இருந்தா பூண்டி வச்சு ஒருத்த கருத்தை போட்டு கிளப்பிடலாம் மொத்தமா தண்ணி வேக வச்சு ஒரு சுடுதலை போட்டு வேக வச்சு ஒரு முருங்கு பூஜை நட்டா வருமா காஞ்சா கூட வளரும் ஆறு மாசம் வயிறுல போட்டா கூட வளரும் ஏன் அதுல கொஞ்சம் உயிர் சத்து இருக்கும் அது தண்ணியில வச்சு ஊன்றுனோம் அதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரியா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அதுவே என்ன செஞ்சேன் ஒருத்த கருத்தை போட்டு ஒரு மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிடும் ஒரு முருங்கை கட்டை எடுத்து நல்ல சுடுதல் நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் போய் ஒண்ணு தான் வளருமா அதுல டோட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் நில்ல அதுல அதுல என்ன இல்ல உயிருங்கிறது இல்லைன்னு ஆகி போச்சு இல்லைன்னு ஆன பிறகு அதுல இருந்து எவனால உருவாக்க இயலுமா மனிதன் வந்து இருக்கிறதுகளை இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி மட்டும்தான் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கானே தவிர இல்லாத ஒன்றை உண்டாக்குதல்ங்கிற கான்செப்டே மனிதனுக்கு கிடையவே கிடையாது மனுஷனுக்கு என்ன செய்யல அல்ல அது மனுஷனுக்கு அல்லாவுக்குள்ள வித்தியாசம் எந்த ஒரு மேட்டரா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா உண்டாக்க இயலாது
ஆம்புல தள்ளாத வயசு உடையவரா ஆனாலும் அவர் குழந்தை பெறக்கூடிய உயிரன இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆம்புல மேட்ரு கிடையாது ஜக்ரியா நபி அவர் தொண்ணூறு வயசுக்காரன் இருக்கட்டும் அவரு கொஞ்சம் உடல் எல்லாம் கரெக்டா வாட்ட சட்டமா வைத்து ஒழுங்கா உடலை பேணி கொண்டு இருந்திருந்தா அவருக்கு என்ன செய்யாது அவருடைய உயிரின உள்ள பிரச்சனை இருக்காது அவரை கொண்டு ஒரு குழந்தை என்ன செய்ய முடியும் உருவாக முடியும் அதுல பிரச்சனை வராது பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசுல அந்த சினை முட்டை உருவாக ஆரம்பித்து மாசம் மாசம் வரக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்குதுல அது நாற்பத்தஞ்சோட நின்று போயிடும் அதிகபட்சமா போனா ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரேரா உள்ளவங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் மேடம் இழுக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல மென்சஸ் நின்றும் ஏன் மென்சஸ் நிக்குது முட்டை உற்பத்தி ஆகல மூன்று லட்சம் இருந்தா கூட அதுக்கப்புறம் அது பெசாம கடன்ருவான்ல மூன்று லட்சம் இருக்குது சேனை இருந்தாலே உனக்கு அந்த இனிமே அந்த தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதோட பிளாக் பண்ணி விடுவான்ல இப்ப என்ன செய்யாது ஒன்னும் உண்டாகாது உண்டாகலன்னா இப்ப இப்படி குழந்தை உண்டாகுமா இதுக்கப்புறம் அவங்க சந்தோஷமா என்னதான் பண்ணுன்னா கூட என்ன செய்யாது குழந்தை உண்டாகாது ஏன் இவரிடமிருந்து உயிரணுக்கள் வெளிப்பட்டாலும் அதை வந்து குழந்தையா மாத்தக்கூடிய கரு வந்து அங்க இல்லை அங்க உற்பத்தி ஆகவில்லை இப்ப ஜக்ரியா நபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அல்ல ஒரு பிள்ளைய கொடுத்தான்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைய கொடுத்தானா அதே பொண்ணாடி கொடுத்தானா அவரு தள்ளாத வயசு உடையவர் ஆயிட்டாரு அவரே என்ன சொல்றாருன்னா வம்ர அத்தி ஆகிரும் என் மனைவி பிள்ளை பெறும் தகுதியற்றவளாக இருக்கிறாள் அல்ல அடுத்து வாசிக்கிறாரு நான் வந்து கிழவனாக இருக்கிறேன் என் மனைவி பிள்ளை பெறும் தகுதியற்றவளாக இருக்கிறாள் ஆனாலும் முன்னிடத்துல நான் கேட்காம யாத்த போய் கேட்பேன் குழந்தை இல்லை எனக்கு ரக்கரையான போய் சொல்றாங்க இறைவா எங்க கணக்கு படி எனக்கு குழந்தை உருவாகாது ஏன் என்னிடத்துல என்னதான் உயிரணு இருந்தாலும் என் மனைவி வந்து ஆக்கிருங்கிறார் ஆக்கிருந்தா மலடின்னு மொழி இருப்பாங்க அது பிள்ளை பேரு பெரும் தகுதியற்றவள் அதுக்கு பொருள் தகுதியற்றவள் தானே அறுபது வயசு பொம்பளை வந்து மலடி தான் ஒரு எந்த பண்ணா இருந்தாலும் சரி ஏன் அறுபது வயசுக்கு மேல அவளுக்கு இந்த இது உண்டாகாது கரு உண்டாது கரு முட்டை என்ன செய்யாது உற்பத்தி ஆகாது மாதவிடாய் நிக்கிறதுதான் கணக்கு அப்ப அந்த மாதிரி வயசுல இருக்கிறாள என் மனைவி ஆனா எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் நான் வந்து உண்ட லம்ம குன்பி துவாய்க்கு ரப்பி சக்கையா உன்னிடத்துல நான் பிரார்த்தனை செய்வதிலிருந்து நான் வந்து துர்பாக்கியசாலி ஆக மாட்டேன் விட மாட்டேன் நான் கேட்கத்தான் செய்வேன் உலகமே முடியாதுன்னு சொன்னாலும் சரி நான் உன்ட்ட கேட்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவங்க அல்ல உடனே என்ன செய்யறான் ஏத்துக்குள்ள நினைச்சிட்டானா உடனே சக்கரியா கூப்பிட்டான் போ உனக்கு ஒரு பிள்ளையை தந்துட்டோம் ஒரு பிள்ளையை பத்தி உன்னை நினைச்சி சொல்றேன் பேரை வச்சே கொடுத்துட்டான் இல்ல இன்னும் பஷ்ருக்க பூகுலாமின் இஸ்முகு யஹையா யஹையா என்ற பெயரை சூட்டி உனக்கு ஒரு பிள்ளையை நாங்கள் தந்து விட்டோம் இந்த யஹியாங்கிற பேர் இதுக்கு முந்தைய யாருக்கும் வைக்கப்பட்டதில்லை லம் நஜா லஹு மின் கபுல் சமியா இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேரை யாருக்கும் வைக்கல முத முதல்ல இந்த யஹியாங்கிற பேரையும் சூட்டி உனக்கு ஒரு பிள்ளைய தர்றோம் அவருக்கு நம்ப கூட முடியல ஏன் நம்ப முடியல என்னடா நம்ம மாட்டு கேட்டு வச்சோம் நல்லா தர்றாங்க எப்படி தருவான் இந்த பொண்ணாட்டி தான் வயசு போட பொம்பளையா இருக்கால எப்படி இந்த கிழவி இருக்கும்போது எப்படி பாருங்க அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு அவரே சந்தேகப்பட்டு ரப்பி ஜல்லி ஆயா நல்லா நீ தந்துட்டேன்னு சொல்ற அது எப்பவும் ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு பிறகு தானே அது தெரியும் குழந்தை உண்டாயிடுச்சு என்ற ஒரு மேட்ரு வந்து எப்ப தெரியும் அதுவும் இந்த மென்சஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு தான் அது கூட தெரியும் வராத ஆள இருந்தா எப்படி தெரியும் வயிறு நல்லா பெருசா ஒரு ஆறு ஆறு மாசம் வரைக்கும் தான் தெரியும் அவ்வளவு காலத்துக்கு நான் இருக்க இல்லையா நான் டவுட்ல இருந்துகிட்டு இருப்பேன் அதனால என்ன செய்ய அந்த மனைவி வந்து கரு உண்டாகி விட்டால் என்று சொன்னால் என்னைக்கு உண்டாகிட்டாலோ அது எனக்கு தெரியணும் அது ஸ்கேன் பண்ற விஷயத்த அவர் முன்னாடியே அதெல்லாம் என்ன செய்யறேன் ஸ்கேன் கிறது எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி காட்டிப்படுறான் அவனுக்கு உண்டா இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து அவருக்கு பின்னாடி ஆறு மாசம் கழிச்சு தெரியக்கூடியத அன்னைக்கே என்ன செய்யறான் ஆஹ் கரு பிடிச்சிருக்கிட்டதுன்னு எல்லாம் சொல்றான் அப்ப அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யறாரு எனக்கு ஒரு ஆயத்து ரபி ஜல்லி ஆயா எனக்கு ஒரு அத்தாட்சி ஒரு ஆதாரம் வேணும் வல என்ன சொல்றான் ஆயத்துக்கு அல்லாத்து கள்ளி மண்ணாச சலாசலையாலின் சவியா உன் மனைவி கரு உண்டாயிட்டான் வையே மூணு நாளைக்கு உனக்கு பேச்சு வராது உனக்கு என்னைக்கு பேச்சு வரல ஆனா இது வந்து என்ன சவியா அதனால நீ ஊமை ஆயிட்டு நினைச்சிடாத நீ நல்லத்தான் இருப்ப நீ அடையாளம் கேட்டு அதுக்க வேண்டிதான் நீ அத்தாட்சி கேட்டதுனால உனக்கு என்ன செய்யற மூணு நாளைக்கு தற்காலிகமாக எந்த மனிதன்ட்டையும் உனக்கு பேச முடியாது அப்ப நீ என்ன விளங்கிருந்த பேச வாய துறப்பும் பேச்சு வராதா நம்ம மனைவி வந்து கர்ப்பமாகி விட்டால் அதுக்கு அடையாளம் இது ஏன்னா இவர் அந்த உள்ள உள்ள விஷயத்த கேட்கும் பொழுது இப்படி நம்ப முடியாத உன்னை கொடுத்தா அவருக்கு அது பொருத்தமானதா இருக்கும் அதுதான் அ
இருக்கிற நாக்கு இருக்குது மூளையில புரோகிராம் எல்லாம் பண்ணிதான் வச்சிருக்கிறோம் அசைச்சா பேச்சு வரத்தான வர மாட்டேங்குது இது அதுக்கு மிஞ்சின தவளை இருக்குது அவர் கேட்ட அத்தாட்சி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா உள்ள கருவுண்டானதையும் தாண்டின ஒரு அத்தாட்சியா இருக்கிறது அப்ப இந்த மாதிரி வந்து செஞ்சிரு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா சொல்றோம் இதுல என்ன விளங்குது இது வந்து மெடிக்கல் ரீதியாக இவங்களுக்கு குழந்தை வருமா ஜக்கரே அனுப்பி இந்த காலத்துல இருக்காருங்க அவர் மனைவி சரியான கிளவியா இருக்காங்க அவங்களையும் கூட்டிட்டு போய் எந்த மருத்துவமனைக்கு போனாலும் என்ன செய்யுமா முடியாது வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு இளம் பெண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ண உனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பொம்பளை வச்சு உனக்கு என்ன செய்யாது உனக்கு அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அப்ப ஜக்ரியா நபி வந்து இந்த காலத்துல இருந்தால் மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட கேஸ் அது இந்த காலத்துல இருந்தா அந்த காலத்துல மருத்துவம் இல்லைன்னு அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க இவங்க கை விடுறது ரப்புல் அலமில் தர்றது நாடி அவர்கள் தருவாங்கிறாங்கல்ல யஹபுல் இமையாவுக்கு நாடி அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தையை தருவான் ஓ யஹபுல் இமையாவு இனாசா நாடி அவர்களுக்கு பெண் குழந்தையை தருவான் அவு ஜபிஜுகும் துக்ரானும் இனாசா நாடி அவர்களுக்கு ஆணும் பெண்ணுமாக கலந்தும் தருவான் ஓ எஜாலும் மையாவு அசைமா நாடி அவர்களை பிள்ளை பேர் இல்லாமலும் ஆக்கிவிடுவான் இது நம்ம வேலைங்கிறான்ல நாளையும் நான் தான் செய்யறேன் ஆம்பளை பிள்ளைய தந்தாலும் நான் தான் பொம்பளை பிள்ளைய தந்தாலும் நான் தான் இதுல ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு சேர்த்து தந்தாலும் அதுவும் நான் செய்யற வேலை தான் அறவே தரல என்றால் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் பாருங்க அவர் அதன் அடிப்படையில் அல்லாட்ட முறையிடுறாரு அந்த உருவாகாத சினை முட்டை உருவாகி அவர் குழந்தை உண்டானுச்சா இல்லையா சின முட்டை உண்டாயிதானே கரு முட்டை உண்டாயிதானே குழந்தை உண்டாகு அப்ப அதை அவனால் ஏற்படுத்த முடிஞ்சா இல்லையா அதனால யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி புரோகிராம்ல இல்லைன்னு மெடிக்கல்ல சொல்லிட்டாங்களோ அவங்க அதோட முடிஞ்சு போச்சு விரக்தியடைய தேவையில்லை இது வந்து இது நெசமான செக் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா அஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னு நினைச்சிட கூடாது இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்யணும் விந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி வந்து பயாப்சி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி இல்லைங்க உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ல இல்ல சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லுது போடா நீ என்னடா இல்லைங்கிறது என்னுடைய இறைவனுக்கு முடியும் தான் என்ன செய்யணும் அதுக்கு பிறகு டாக்டர் விஷயம் வளர்ச்சிட்டு கூடாது தெரிஞ்ச கையோ கூட எவன்ட்ட போட்டா இதுதான் ரிசல்ட் சும்மா வாட்சி என்ன செய்வாங்க லேவியை தந்து ஏமாத்துவாங்க ஒரு காலத்தை நடக்காது ரிசல்ட் இப்படித்தான் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா எந்த லேவியா மாத்திரை அதெல்லாம் அதெல்லாம் தூக்கி போட்ட வேண்டியதான் போட்டு என்ன செய்யணும் இறைவா நீ ஜக்கரே நம்பி கொடுத்த மாதிரி நீ கொடு நான் யாத்த போய் கேட்பேன் எனக்கு வேணும் புள்ள அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கேட்டார்களே ஆனால் அல்ல ஏத்துக்கொண்டானையானால் இது ஒரு மேட்ரு அல்லாவுக்கு கிடையாது அவன் ஆகுண்டு ஆகிட்டு போகுது ஒரு ஒரு முன்னூத்தி அறுபது சனை முட்டைக்கு அவண்டி மூன்று லட்சத்தை வச்சவனுக்கு இது பெரிய மேட்ரா மூன்று லட்சத்தை வச்சிருக்கானால அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு புரோகிராம் பண்றவனுக்கு இது என்ன பெரிய விஷயம் ஒரு சனை முட்டையை உண்டாக்குறதோ அல்ல மூன்று லட்சம் தான் உள்ள ஸ்டோர்ல இருக்குல்ல அதை ஒன்று கிளப்பி விடுறதான அந்த அம்மாவுக்கு கூட ஸ்டோர்ல இருக்கு தானே செய்யுது சக்கரையானுடைய வைப்பு கூட அது இருக்கு தான் செஞ்சு முன்னூத்தி அறுபது தானே காலியா இருக்கு மீதி உள்ளது இருந்துட்டு தானே இருக்குது அதுல ஒண்ணு வளர்ச்சி விட்டா சரியா போச்சு விஷயம் அப்படி யாருக்கும் அது வந்திருக்குது அதே மாதிரி வந்து இப்ராஹிம் நபி இப்ராஹிம் நபி வந்து அல்லாவுடைய ரொம்ப கலியில் நெருங்கிய நண்பருங்கிறோம் அவருக்கும் எல்லா குழந்தை கொடுக்கல கொடுக்க வேண்டிய வயசுல எப்ப கொடுக்க வேண்டிய வயசு ஒரு குழந்தைய போ விரும்புவான் அது ஒரு நடுத்தர வயசு வரைக்கும் விரும்புவான் ஒரு இளைஞரா இருக்கும்போது விரும்புவான் ஒரு நடுத்தரமான வயசு வரைக்கும் விரும்புவான் தல்லாத வயசு வந்துட்டா அவனுக்கு விரும்பவும் மாட்டான் கிடைக்கவும் செய்யாது உலகத்துல அதான் நடமுற குழந்தையும் கிடைக்காது அந்த மாதிரி நிலையில வரும் பொழுதுதான் இப்ராஹிம் நபிக்கு என்ன செய்யறாங்க மலக்குவர்கள் வந்து உனக்கு வந்து அல்லா வந்து பிள்ளைய தர்றதாக நர்ச்சியை சொன்னா பிள்ளைக்கு மட்டும் சொல்லல பிள்ளைக்கு நர்ச்சியை சொல்லி பேர பிள்ளைக்கு நர்ச்சி இது பண்ணா அல்ல என்ன செய்யறான் பஷர் நாகு இஸ்ஹாக் இஸ்ஹாக்ங்கிற புள்ள உனக்கு பிறக்கும் உன் புள்ள வந்து நீ மாதிரி கஷ்டப்படாது ரொம்ப காலத்துக்கு உமிம் வரா இஸ்ஹாக் யாக்கும் அந்த இஸ்ஹா இவருக்கு பிள்ளைய கொடுக்க வரும் பொழுது என்ன செய்யறான் இப்ராஹிம் நபி தல்லாத வயசுல இருக்கும் பொழுது மலக்குகள் என்ன செய்யறாங்க லூத்து நபி சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு வர்றாங்கல்ல அழிக்க வரும் பொழுது இவங்க போய் அழிச்சுக்கிட்டு அவருக்கு போய் நல்ல செய்தி சொல்லிட்டு நல்லா அனுப்பிவிடுறான் ஒரு மலக்குக்கு டபுள் டூட்டி போட்டு அனுப்புறான் அல்ல அவர் என்ன செய்யறாரு லூத்து நபி சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க இப்ராஹிம் நபி வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டு பர்பஸுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி எல்லாம் சொல்ல சொல்லி இருக்கிறான் ரெண்டாவது அங்க ஒரு சில பேர் அழிக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வர்றாங்க அப்ப இது சொல்ல ஒண்ணு இப்ராஹிம் இப்படி மனைவி இருக்காங்கல்ல அவங்க உள்ள இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு பிள்ளையா நம்ம இந்த கிழவிக்கு பிள்ளை பிறக்குமா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சந்தேகம் இது அந்த பொம்பளை அப்படி சொல்றாங்க அழிது என்னது நாம் பிள்ளை பெறுவேனா
நம்ம உருவாகுறது ஆச்சரியம் தான் ஒரு கரும்புட்டை கரெக்டா மாசம் மாசம் வர வைக்கிறது அதுக்குரிய செட்டிங்களை கரெக்டா பண்றது அது இல்லைன்னு அதெல்லாம் கழிச்சு விடுறது எல்லாமே ஒரு செட்டிங் தானே மிருகத்துக்கு அந்த மாதவிடாய் சுவர் எல்லாம் எழுப்பாம வச்சது நமக்கு மட்டும் நிக்க ஆரம்பிக்க மனுஷனுக்கு மட்டும் என்ன செய்யறது ஒரு தடுப்பு சுவர்கள் எல்லாம் போட்டு கிளீன் பண்றது இப்படி எல்லாம் நம்ம இருக்கு எல்லாம் அது செய்யும் தானே ஒட்டுமொத்தமாக உயிரின உற்பத்தி என்னதான் புதிரத்து எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது நம்பவே முடிய மாட்டேங்குது அப்படிதான் நடக்கிறது அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் இப்ராஹிம் நபிக்கு அப்படித்தான் எல்லாம் கொடுத்தான் அப்ப நம்ம என்ன விளங்கணும் நம்மள்ட்ட எதுவும் இல்லை என்றாலும் மனிதனுடைய மெடிக்கல் மருத்துவத்தால் உண்டாக்க இயலாது அதான் அதுக்கு அர்த்தம் படைச்சவனால் உண்டாக்க இயலும் படைச்சவனால் என்ன செய்ய முடியும் உண்டாக்க முடியும் எல்லாம் முடிஞ்சு போனாலும் அதுல இருந்தும் என்ன செய்யுமா அல்ல உண்டாக்குவோம் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம் சில ஆறுகள் குளங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆறுல வந்து தண்ணியே வத்தி போயிடும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மழை இருக்காது குளத்துல அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஊரு நிலை இருக்காது அந்த ஊர்ல மழையே பெய்யாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு மழை பெய்யும் ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா மீன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் காஞ்சி போன நிலத்துல அதுல உள்ள இந்த முட்டை கிட்டலாம் செத்து போன முட்டை எல்லாம் இருக்கும்ல அதுக்கு ரூவ கொடுத்து எழுக்கி விட்டுறாங்க அது முட்டை மீன் எல்லாம் ஓடுத பிடிச்சு கொண்டே விடுறாங்க எல்லாரும் கடல்ல இருந்து கொண்டே விடுறாங்க இல்ல அந்த ஊர் நீ குளத்துல எல்லாம் வருது ஆத்துல இருந்து தண்ணி போகக்கூடிய குளங்களும் இருக்கிறது வெறுமனே மழை தண்ணீர்லயே நிறைய கூடிய குளங்களும் இருக்கிறது மழை தண்ணீர்ல நிறைய கூடிய குளங்கள்லயும் மீன் வருதா இல்லையா எங்க மீன் இல்லையா மீனோட சேர்ந்த மழை பெய்தப்ப வெறும் தண்ணி தானே மழையா ஊத்துது அப்ப அந்த மண்ணுக்குள்ள வந்து மீன்கள் போட்ட முட்டைகள் இருக்கு பாருங்க அது அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆனாலும் அது செத்தே போனாலும் அந்த செத்ததுக்கு அவன் என்ன செய்யறான் உசுரை கொடுத்து கிளப்பி விட்டு அதை வெடிக்க வச்சு அது மீனாக வெளிவர செய்கிறான் அதனால இறைவனுடைய ராஜ்யத்துல வந்து ஒரு மேற்றே இல்ல நல்லா நினைச்சுக்கிறேன் நம்பி கேட்கணும் ஜக்கரி அனுப்பி நம்பின மாதிரி முடி நம்ம என்ன கேக்குறது நடக்காதுங்கிறாங்க கேட்டு வச்சு பாப்போமே நடந்தானே இப்ப என்ன செய்யணும் போட உனக்கு எல்லாம் இல்லைன்னு வாழ்ந்தா எப்படி உனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல அப்புறம் இன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்றியா நீயே எப்படி கேட்கணும் நான் எங்க போய் கேட்பேன் உனக்கு முடியும் நான் வந்து உன்ட துவா செய்வதுல வந்து நான் தளர மாட்டேன் நான் கேட்கத்தான் செய்வேன் எனக்கு புள்ள வேணும் நான் உன்ட்ட கேட்க யார்ட்ட கேட்பேன் இப்படி கேட்டார் பாருங்க ஜக்கரி அனுபி அந்த மாதிரி கேட்டால் அதுவும் வரும்ங்கிறத இந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அப்ப தொண்ணு இந்த குழந்தை இல்லைங்கிற ஒரு பிரச்சனை வைத்துக் கொண்டு சண்டைகள் போடுவதும் விவாகர தளவுக்கு போவதும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதும் என்ன இருக்கு இன்னைக்கு சமூகத்துல பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இந்த குழந்தை விஷயத்தை நீங்க என்ன செய்யணும் தெளிவா விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்ல நார்னா குழந்தையை கொடுத்துருவோம் அதுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு துவா செஞ்சுட்டே இருங்க எல்லா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டா இது அது போக என்ன செய்யலாம் இவனுக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருந்து பெண்ணுடைய சைட்ல என்ன இருக்கலாம் அந்த முட்டை உருவாகுதுல்ல உருவாகக்கூடிய முட்டைகள்ல லட்சம் முட்டை உருவானுச்சுண்டா லட்சம் பேருக்கு முட்டை உற்பத்தி ஆனா அதுல வந்து லட்சத்துல ஒரு முட்டை வந்து அந்த குழந்தைய ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தகுதியற்றதா இருக்கும் நம்மள கோழி போற முட்டைக்கூடிய முட்டையை பாத்தீங்கன்னா சில முட்டைகள் என்ன செய்யும் கோழி போடுற முட்டையில சின்ன முட்டையான முட்டையா இருக்கும் பெரிய பெரிய முட்டையா போட்டுட்டு இருக்கும்போது திரு என்ன செய்யும் சின்னோர் முட்டையா போடும் அல்லது அமுகனா அது உள்ள ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும் அந்த இருக்காம ஓடு இருக்காம போடக்கூடிய முட்டை எல்லாம் இருக்கு பாருங்களேன் இப்படி எல்லாம் சில முட்டைகள் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கருவை சுமக்குற அளவுக்கு என்ன இருக்காது சில முட்டைகள் அப்படி இருந்தால் பெண் சைட்ல உள்ள கோளாரா இருக்கும் அந்த முட்டை வந்து அது வந்து உற்பத்தி ஆகுறது முட்டை ஆனா அந்த முட்டை என்னவா இருக்கிறது இல்ல அதுக்கு வேண்டிய தகுதியில சக்தியில அது வந்து இருப்பது இல்ல அது காரணமா இருக்கலாம் அல்லது வந்து பிளாக் ஆயிரும் இடையில அடப்புகள் ஏதாவது இருந்தால் அந்த உயிரணு நீந்தி போற பாதைகள்ல ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடிய தன்மைகள் இருக்குமையானால் இந்த முட்டை போய் என்ன செய்ய அந்த உயிரணு போய் அந்த முட்டையில போய் ஜாயிண்ட் ஆகாது இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகாம போனாலும் என்னவாயிரும் அவ பெண்ணுடைய பிரச்சனையா இருக்கும் சில நேரத்தில் என்னவாயிரும் இந்த குழந்தை வந்து உள்ள வரைக்கும் போனா கூட அந்த உள் உடுப்பூச்சி ஏற்பாடு இருக்குல்ல அதுல என்ன மாதிரி குறைபாடு இருக்குன்னு வைங்க கலைஞ்சு போயிரும் முத நாள் போற மாதிரி போக முட்டையோட சேர்ந்துகிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தா செட்டிங் சரியில்லாம சில பேர் மூணு முட்டை வச்சிருப்பான் எல்லாருக்கும் செஞ்சா கூட சில பேருக்கு என்ன இருக்காது இந்த உள் பூச்சி எல்லாம் பூச்சி எல்லாம் சேஃப்டி ஏற்பாடு பண்றாங்கல்ல அதுல ஏதாவது இவங்கள்ட்ட பிசிக்கல் ஏதாவது குறைபாடு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா போன முட்டை அது பாட்டு வெளியே வந்துடும் வளங்க உருவாகுற மாதிரி தெரியும் அது வந்துவிடும் கற்பப்பை உடைய பலவீனம் அப்ப இந்த கற்பப்பை உடைய பலவீனம் இருந்தால் அதுக்கு அதுக்கு மெடிசன் இருக்கு இதெல்லாம்
பஞ்சாயத்து ஏற்படும் இதுதான் குழந்தை இல்லாம போறதுக்கு காரணம் ரெண்டு பேருக்கு சமமா இருக்கலாம் அதாவது குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னா இவனுடைய எந்த தன்மையினாலையும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அவளுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையும் காரணமா இருக்கலாம் அது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில வீட்டுல இவனுக்கு இருக்கலாம் சிலருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கலாம் சில பேருக்கு அதிசயமா ரெண்டு பேருக்குமே கூட இருக்கும் சில பேருக்கு நினைஞ்சிருக்கேன் இவனுக்கு சரியில்லாம இருக்கும் அவளுக்கு சரியில்லாம இருக்கும் இப்படிலாம் கூட இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் இருக்கலாம் மண்ணு விளைக்கிறனே உடனே குழந்தை இல்லைன்றவன இவர் தான் காரணம் குற்றம் சாட்டுறது இந்த காலத்துல சாட்டே இல்லாது கரெக்டா டெஸ்ட் பண்ணி யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டா கூட இதுல குறை சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு நம்மள செஞ்சுக்கிட்டோம் இத எதுல ஒரு ஒரு ஆள் குறை சொல்றது என்ன செய்யணும் அவரா செய்து கொண்ட வேலையில குறை செஞ்சா அவர் என்ன செய்யணும் குறை சொல்லலாம் ஒரு ஆள் கருப்பா இருக்காரு நீ ஏன் கருப்பா இருக்காரு நான் என்ன பண்றதுக்கு நானே கருப்பா ஆகிக்கிட்டேன் அவன் என்ன படைச்சு எப்படி இருக்க ஒரு குள்ளமா இருக்காரு நீ குள்ளமா இருக்கிறேன்னா குள்ள அவன் வேலை எந்த இருக்கு அதுல ஒருவன் குள்ளமா இருக்கிறான்னா குள்ளமா இருக்கிற அவன் அவன் ஏதாவது பொறுப்பாளியா கருப்பா இருந்தா அவன் பொறுப்பாளியா பீக்கா இருந்தா அவன் பொறுப்பாளியா அது மாதிரி நில்லு ரிப்போர்ட் வந்து அவனா பொறுப்பாளி நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அப்ப நம்ம அப்பதான் ஒரு முஸ்லீம் நினைக்கணும் இந்த குழந்தை இல்லைங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு பஞ்சாயத்தை ஆக்கவே கூடாது ஏன் அது இறைவனை மீறக்கூடிய ஒரு தன்மை இறைவன் வந்து நம்ம எல்லா மருத்துவம் பண்ணுங்க மருத்துவம் எல்லாம் பண்ணி இந்த லட்சத்துல ஒரு ஆளை நீங்க இருந்துட்டீங்கன்னு வைங்க லட்சம் பேர்ல ஒரு ஆளை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க இருந்துட்டீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் சரி நம்ம மனைவி அந்த மாதிரி இறைவன் படைத்து விட்டான் நம்ம கணவரை அந்த இறைவன் அந்த மாதிரி படைத்து விட்டான் இதை நம்ம சபுர் செய்து ஒண்ணு அல்லாட்ட கேட்போம் அவன் நினைத்தால் தந்து விடுவான் அப்படியே தராவிட்டால் கூட நம்ம இந்த உலகத்துக்காக படைக்கப்பட்டவர்கள் இல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குறையே எல்லாம் இணைஞ்சிருப்பான் குடுத்திருப்பான் நமக்கு இந்த குறையை கொடுத்திருக்காம இருக்குது நீங்க புள்ள இல்லைங்கிற பெரிய குறையா நினைச்சீங்கன்னா கண் இல்லாத எத்தனை வருப்போம் அது எவ்வளவு பெரிய குறை கண் இல்லாம கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு நாளைக்கு இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு கண் இல்லாம போச்சுன்னு உலகத்துல என்னமா நமக்கு தெரியுமா முக்காவாசி சந்தோஷம் அவுட்டு அவனதா இந்த அழகு கிழக்கு எல்லாம் இந்த கண்ணுனால வர்றது தானே இந்த கண்ணு மட்டும் இல்லைன்னா எதை மனுஷன் ரசிப்பான் ஒண்ணுமே கிடையாது உலகத்துல நாக்கு திங்கிறது மட்டும் தான் வேற ஒண்ணுக்கும் அவனுக்கு என்ன செய்யாது காதல கேட்கிற சத்தம் நாக்குல ருசி தான் முக்கிய எல்லாம் மனிதன் அனுபவிக்கிற எல்லாமே கண்ணுக்காக தானே இருக்குது அப்ப இப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும் அல்லாவுடைய படைப்புகள்ல குறையே இல்லாத மனிதன் யாராவது இருக்கானா அவனுக்கு எல்லாம் புள்ளைய கொடுத்துருக்கிற மாதிரி நமக்கு புள்ளைய தராட்டாலே நமக்கு வசதி தந்திருக்கிறான் நல்ல அழகான மனைவியை தந்திருக்கிறான் அழகான கணவனை தந்திருக்கு ஏதாவது நல்லதுகள் இருக்கு யோசிச்சு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி குறை உடையவர்கள் என்ன செய்யணும் அவங்கள்ட்ட உள்ள நல்லதுகளை யோசித்துக் கொண்டு இதுக்கெல்லாம் நம்ம சபுர் செய்து கொண்டோமே ஆனால் இதுக்கு அங்க கூலி இருக்கிறது என்ன கூலி இருக்கு மருமையில இதற்கும் கூலி இருக்குது இந்த அளவுக்கு இருக்குது ரசூல் சொல்லா சொல்ல அவங்க சொல்றாங்க ஒரு பெண் வந்து அவளுக்கு அல்ல ஒரு பிள்ளைய கொடுத்து அந்த ஒரு பிள்ளை இறந்து போய் மூணு பிள்ளைய கொடுத்து அந்த மூணு பிள்ளையும் இறந்து போய் வரிசையா ஒண்ணு ஒன்னா இறந்து போயிடுச்சு அவள் சபுராக இருப்பாளே ஆனால் அவள் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டா ஆனா கண்டிஷன் நியமெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் சிறுக்கு இருக்கலாம் வச்சாலும் போக முடியாது அதெல்லாம் மத்த கண்டிஷன் கரெக்டா அடிப்படை விஷயங்கள் சரியாக இருந்து புள்ளை போய் அதை சபுர் செய்து கொண்டார்களே ஆனால் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிருவாங்க அப்படின்றாங்க ரசூல் சொல்லா சொல்லும் அப்ப வந்து ஒரு அம்மா எந்த கேக்குறாங்க மூணு புள்ளைய பறி கொடுத்தாதான் இப்படியா ரெண்டு பிள்ளைய பறி கொடுத்தா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப ரசூல் என்ன செய்யறாங்க ரெண்டு பிள்ளைக்கு தான் புள்ள மேட்ரு கிடையாது நீ சபுர் தான் மேட்ரு வாங்குதா நீ சபுர் சீரிய பாரு அதுக்கு தான் கூலிங்கிறதுனால மூணு கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டாங்க அவரு கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க மூணு புள்ள மூத்தாங்க தான் இந்த அந்தஸ்து கிடைக்குமா ரெண்டு புள்ள மூத்தாய் நாங்க சபுர் செஞ்சு அது கிடைக்காது அண்டவுன்னு ரெண்டுக்கு தாங்கிறாங்க உலம் நஷ்டாலு அணில் வாகிது ஒரு புள்ளைய பத்தி நான் கேட்கல ஒரு ரெண்டோட நிறுத்திக்கிட்டோம்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்புல வருது அப்ப இதுல என்ன வழங்குது மூணு புள்ளையும் கொடுத்து விட்டு மூணையும் எடுத்துட்டாங்கல்ல அதை சபுர் பண்ணாங்கன்னா அது கூலி இருக்குன்னு சொல்லப்படுதா இல்லையா குழந்தை இல்லாத அது மாதிரி தானே கொடுத்து இல்லாம போனா என்ன கொடுக்காம இல்லாம போனா என்ன இப்ப இல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அல்ல அவகாசம் யாரெல்லாம் நீ வந்து நீ எல்லாம் கரெக்டா தான் செஞ்சிருப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சோதனை வச்சிருப்பேன் பணத்தை கொடுத்து சோதனை பணத்தை எடுத்து சோதனை பிள்ளைய கொடுத்தாலும் சோதனை பிள்ளை எடுத்தாலும் சோதனை ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தாலும் சோதனை ஆரோக்கியத்தை எடுத்தாலும் சோதனை எல்லாமே சொன்ன தான் அல்லாவுடைய படைப்புகள்ல அவ்வளவும் சோதனை நீங்க விளைக்கணும் இந்த குழந்தை விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா இருந்து கொண்டு இதனால என்ன ந
அதுல இது இதெல்லாம் ஏமாத்திர மேட்டர் கிடையாது இதெல்லாம் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேரும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சந்தோஷத்துக்கான சொல்றோம் இல்லாட்டி உண்டாக்கிற முடியும் நமக்கு உண்டாக்க முடியாது அது மாதிரி அவளுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு வைங்களா தனியா போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டு இதை சொல்லாம அல்லா தருவாங்க சப்பரா இருக்கீங்கன்னு ஒருத்தர் கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு அப்படி கொண்டு போனாலும் தப்பு கிடையாது அப்ப மேற்று என்ன கரெக்டா விளங்கிட்டோம்னு சொன்னா குடும்ப வாழ்க்கை என்ன இருக்காது நரகம் ஆகாது இது நீங்க வளைய எந்த ஒரு துன்பங்கள் வந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே மறுமையில நமக்கு என்ன இருக்கு ஒரு முள்ளு குத்துனா கூட கூலி இருக்கிறது என்ன வளைங்கணும் குடும்பத்துல குழந்தை இல்லைங்கிற பிரச்சனை வந்தா ஒரு முள்ளு குத்திருச்சுன்னு வைங்களேன் இருக்கு அதுக்கு நம்ம கூலி இருக்குது எப்ப கூலி கிடைக்கும் சபர் பண்ணா தான் கிடைக்கும் ரசூர் சொல்லா செஞ்சுடுறாங்க அஜபல்லி அமுரியில் மூமினி மூமின்களுடைய காரியத்தை நினைத்து நான் ஆச்சரியப்படுறேன் ரசூர்லா சொல்றாங்க என்ன ஆச்சரியமா இருக்கிறது அவனுக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்துருச்சுன்னு வைங்க நல்லது நடந்தும் என்ன செஞ்சிடுறான் அல்லா நன்றி செலுத்திடுறான் நன்றி செலுத்தணும் அதுக்கு நன்மை எழுதப்பட்டுருது அல்லது துன்பம் ஏற்படுதுன்னு வைங்க அவன் என்ன செய்யறான் இன்னால் இல்லா இன்னால் ராஜுன்னு சொல்லி சபர் பொறுமையா கையாளுறான் அது நன்மையா போய்கிறது அப்ப மூமினை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு நன்மை ஏற்பட்டாலும் அது மறுமையில் நன்மை தான் தீமை உலகத்துல தீமை ஏற்பட்டாலும் மறுமையில் நன்மை தான் இப்படி குடும்பங்கள்ல கரெக்டா புரிந்து கொண்டார்களே ஆனால் இந்த புள்ளை இல்லாத காரணத்தினால வரக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனை என்ன வாயிரேன் சால்வ் ஆகி போய்விடும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த குடும்பங்கள்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன குழந்தைக்காக தான் நம்ம கல்யாணம் பண்றோம் குழந்தை வேணுங்கிறது தான் பண்றோம் ஆனால் அது குழந்தை வந்து வேணுங்கிற காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு இறைத்தன்மையை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்ப என்ன செய்யறது இன்னொரு புண்ணியம் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் உண்டாயிருந்தா சொல்ல முடியுமா இப்ப இவ்வளவு விட்டு இன்னொரு ஜெய கல்யாணம் பண்ணா கண்டிப்பா புள்ள உண்டாயிரும் உனக்கு சொல்ல முடியுமா இந்த மாப்பிள்ளை விட்டு இன்னொரு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணா உண்டாயிரும்னு சொல்ல முடியுமா அவன் ஒருத்தர் டிசைட் பண்றான்ல அப்படிங்கறத அடிப்படையும் மனசுல வைத்துக் கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் நினைஞ்சிருக்காங்க பிரச்சனையா ரெண்டு பேருமே டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க எவ்வளவு சொல்லி கேட்கல கடைசியில பார்த்தா இவரும் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி புள்ள பத்திட்டாரு அந்த பொம்பளையும் வேற ஒரு பிரச்சனை கல்யாணம் பண்ணி புள்ளையும் பத்திருச்சு ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு ஆளுக்கு எதுக்குன்னா இது அல்ல நாடுமோ நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இதை வழங்கிக் கொள்